வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடி கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் அனிதா நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் மேம் வணக்கம் பொதுவாகவே கான்ஸ்டிபேஷன் உள்ளவங்களுக்கு பல பேருக்கு வந்துட்டு அந்த மூல நோய் வரத்துக்கான பாதிப்புகள் அதிகப்படியாக இருக்குன்னு நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் பல முறை சொல்லியிருக்கீங்க இருந்தாலும் இந்த மூல நோயால் பாதிக்கப்பட்ட பல பேர் வந்துட்டு அதற்கான சிகிச்சைன்னு சொல்லிட்டு அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுக்கிறாங்க அறுவை சிகிச்சை செஞ்ச பிறகும் தொடர்ச்சியாக அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ரெகரண்டாக வந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மூல நோய்க்கு ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் எப்படி கொடுக்கலாம் அதுவும் சித்த மருத்துவத்தில்னு சொல்லி சொல்ல முடியுமா ஓகே இப்போது மூலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னாவே நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் அதாவது வந்து மலச்சிக்கல் மலச்சிக்கல் நமக்கு தொடர்ந்து கிரானிக்காக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு நாட்பட்ட மலச்சிக்கல் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை தொடர்ந்து இந்த பயில்ஸ் வந்து நமக்கு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கழிச்சல் அடிக்கடி ரெக்கரண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மோஷன் நம்ம ரிப்பீட்டடாக வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐந்து முறை ஆறு முறை வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக வந்து நமக்கு கழிச்சல் மாதிரியான தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த பயில்ஸ் அந்த வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரொம்ப நேரம் ப்ரோ லாங்டாக வந்து நம்ம ஒரு இடத்துலேயே வந்து ரொம்ப நேரம் சிட்டிங்லேயே இருக்கிறதுனாலையும் நமக்கு அந்த ப்ரெஷர் வந்து நமக்கு அந்த ஆனல் பகுதிகளில் ஆசனவாய் பகுதிகளில் வந்து அதிகப்படும் பொழுது நமக்கு இந்த பயில் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்னும் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வெயிட் லிஃப்டிங் ரொம்ப வந்து வெயிட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தூக்குற மாதிரி தொடர்ந்து வந்து நமக்கு வெயிட் வந்து அதிகமாக வந்து தூக்கி அந்த மாதிரி வந்து ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த பயில் தொந்தரவுகள் வந்து அதிகமாகும் இன்னும் வந்து வேலையினால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டிரைவர்ஸு டெய்லர்ஸ் அவங்களாம் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து தொடர்ந்து சிட்டிங்லேயே வந்து இருக்கும்பொழுது இந்த பயில் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரெக்னன்சி டைமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த அப்டமல் ப்ரெஷர்னால் நம்மளுடைய ப்ரெக்னன்சி டைமில் நமக்கு அந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழுத்தத்தினால நமக்கு மடல் மலக்குடலை வந்து அழுத்தும் பொழுது நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் ஆகி நமக்கு அந்த ப்ரெக்னன்சி டைமுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து நம்ம அன்றாடம் வந்து மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகாமல் அப்படியே வந்து அந்த அப்டமல் ப்ரெஷர்னால் இருக்கும்பொழுது நமக்கு மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்பட்டு அதை தொடர்ந்து இந்த பயில்ஸ் வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பாடல்கள் மூலயமாவே வந்து சொல்லியிருக்காங்க அணில பித்த தொந்தம் அல்லாது மூலம் வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு உடலில் வந்து பித்தம் வந்து நம்ம உடலில் ரொம்ப அதிகமாகும் போது மூல சூடு வந்து நமக்கு அதிகமாகும் பொழுது இந்த பயில் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி இப்போ பயில்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு அந்த ஆசனவாய் பகுதிகளில் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நமக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போகக்கூடிய ரத்த நாளங்களில் வந்து நமக்கு இப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வந்து மோஷன் போகும்போது ஒரு இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து நமக்கு அந்த மலம் வந்து ரொம்ப வறண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போகும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஆசனவாய் பகுதிகளுக்கு உட்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை வெளிப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய முடியக்கூடிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரத்த நாளங்களில் வந்து அழுத்தம் வந்து ஏற்பட்டு அந்த ரத்த நாளங்களில் வந்து அழுத்தும் பொழுது நமக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய திசுக்கள் எல்லாமே வந்து வீக்கம் அடைஞ்சு நமக்கு ஒரு ஸ்கின் டேக் மாதிரி அது வந்து ஒரு முளை மாதிரி நமக்கு உட்புறத்துலேயோ இல்லை வந்து வெளிப்புறத்துலேயும் நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம வந்து பயில்ஸ் மூலம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போது அந்த பயில்ஸ் தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து நமக்கு ஏற்பட்டு ரொம்ப வந்து அழுத்தம் வந்து ஆனல் பகுதிகளில் வந்து வலிகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த ஆசனவை பகுதியை சுற்றி வந்து வலிகள் இருக்கும் அடுத்து வந்து நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வந்து நம்ம மலத்தை வந்து வெளியேற்றும் பொழுது எரிச்சல் இருக்கும் மோஷன் போனதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஆசனவாய் பகுதியை சுற்றி வந்து எரிச்சல் இருக்கும் அதே மாதிரி அரிப்புகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி ரொம்ப நேரம் தொடர்ந்து வந்து உட்கார்ந்துட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னாலும் இச்சிங் வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆசனவாய் பகுதிகளை சுற்றி வந்து நமக்கு வழிகளும் அந்த அரிப்புகளும் எரிச்சலும் வந்து கூட அரிப்புகளும் வந்து சேர்ந்துருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அந்த முளை மாதிரி நமக்கு வந்து வெளிப்படுற அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு அழுத்தப்படும் பொழுதும் வழிகள் வந்து நமக்க
அந்த முளைப்பகுதி வந்து ச சர்ஜரி பண்ணி வந்து அதை மட்டும் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க திரும்பவும் ரிப்பீட்டடாக அந்த உணவு பழக்க வழக்க முறைகள் நம்மளுடைய தூக்கம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் உடல் சூடு வந்து அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் வந்து இப்போ எனக்கு பயில்ஸ் இருந்துச்சு நான் இரண்டு முறை மூன்று முறை வந்து சர்ஜரி பண்ணிவிட்டு அறுவை சிகிச்சை வந்து மேற்கொண்டுட்டேன் திரும்பவும் வந்து எனக்கு அந்த தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்பட்டுட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்மளுடைய சித்த மருந்துகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது ஒன்லி அந்த வெளியில் ஏற்படக்கூடிய அந்த முளைப்பகுதியை மட்டும் வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து எடுக்காமல் எந்த காரணத்தினால வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த பயில் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுது எதனால் வந்து அந்த மூல தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுதுங்கிறத பார்த்துட்டு உணவு பழக்க வழக்க முறையினாலையா இல்லை நமக்கு அவங்களுடைய வேலையினால வந்து ஏற்பட்டிருக்கா இல்லை வந்து நமக்கு உடல் சூடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது பித்தம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த காரணத்தினால எந்த மூல காரணத்தினால அவங்களுக்கு வந்து அந்த பயில்ஸ் நோய் வந்து ஏற்பட்டுருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு அதை வந்து நம்ம சமநிலை பண்ணோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வந்து நம்ம தொடர்ந்து வந்து நமக்கு அந்த தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படாமல் பார்த்துக்க முடியும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டதுக்கு அப்புறம் கூட நம்மளோட சித்த மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வராமல் வந்து இருக்காங்க இப்போது எந்த மாதிரியான உணவு முறைகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு நம்மளுடைய நார்ச்சத்துள்ள உணவுகள் வந்து அதிகமாக அதாவது ஹை ஃபைபர் உள்ள கீரைகள் பழங்கள் வந்து நம்ம நிறையா வந்து உணவில் சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மலம் வந்து ப்ராப்பராக வந்து மலத்தை வந்து இலக்கி நமக்கு எக்ஸ் நல்லாவே வந்து மலச்சிக்கல் ஏற்படாமல் ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரண்டு முறை வந்து மோஷன் வந்து ப்ராப்பராக வந்து போக ஆரம்பிக்கும் அதேமாரி உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பித்தத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கு நம்ம நார்மலாக எடுக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அன்றாடம் எடுக்கக்கூடிய தண்ணியே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லிட்டர்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக உள்ளுக்கு எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு அந்த பித்த தம் வந்து சமநிலைப்படும் நம்மளுடைய பாடி டைம் அந்த மூல சூடுங்கிறது நமக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு மலம் வந்து இருகாமல் வறட்சி ஆகாமல் நம்ம வந்து நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து ப்ராப்பராக எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு அந்த மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து நமக்கு வந்து போக ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சூடு வந்து நம்ம குறைக்கணும் அப்படின்னா நிறைய வந்து இளநீர் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் மோர் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் எலுமிச்சை சாறு வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நெல்லிக்காய் வந்து எடுத்துக்கலாம் பப்பாளி கோவா கோயா இந்த மாதிரியான மலமிளக்கி செய்கை உள்ள பழங்கள் வந்து நம்ம நிறைய எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் உடலை வந்து குளிர்ச்சி பண்ணக்கூடிய அதாவது அந்த பித்தத்தை வந்து சமப்படுத்தக்கூடிய உணவு முறைகள் வந்து நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த பயில் சந்தர்கள் வந்து திரும்ப ரி ரிப்பீட்டடாக அதிகமாகாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஒர்க் லிட்டர் வந்து சிட்டிங்லேயே ரொம்ப நேரம் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு ஒன்ஸ் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நம்ம எந்திரிச்சு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு திரும்ப அந்த வழிகளும் வீக்கங்களும் வந்து அதிகமாகாமல் பார்த்துக்க முடியும் இப்போது உணவு முறைகளை வந்து இப்போ இந்த நார்ச்சத்து உள்ள உணவுகள் எடுத்துக்க சொன்னோம் அதே மாதிரி பழங்களில் வந்து மலமிளைக்கு செய்கை உள்ள பழங்கள் வந்து எடுத்துக்க சொல்கிறோம் அத்திப்பழம் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கீரைகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா துத்தி கீரை பசலை கீரை வெந்தய கீரை இதெல்லாம் வந்து நம்ம அதிகமாக உணவில் வந்து சேர்த்துக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த மலத்தை வந்து ப்ராப்பராக வந்து எலிமினேட் பண்ணி நமக்கு இந்த பயில் சந்தர்கள் வந்து அதிகமாகாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் இப்போ நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட மருத்துவமனையில் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டாலும் கூட இல்லை ஒரு சில பேர் வந்து சர்ஜரிக்கு வந்து டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நம்மளோட சித்த மருந்துகள் வந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னாரே வித்தின் ஒரு ஒன் வீக்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பயில்ஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய அந்த வழிகள் வீக்கங்கள் அரிப்பு அந்த ஆசன வாய் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ரத்தப்போக்கு இது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு வந்து அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளணுன்னு அவசியமே கிடையாது நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு இதுக்கு அறுவை சிகிச்சை தான் வந்து மேற்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட நம்மளுடைய மருத்துவ முறைகள் வந்து எடுத்திருக்காங்க அதனால் வந்து நமக்கு பயல் சுந்தரவுகள் இருக்குது நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் வந்து மலச்சிக்கல் வந்து இருக்குது அப்படின்னாவே நம்ம மூலிகை மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது அதோடைய மூல காரணத்தை வந்து கண்டறிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நம்ம வராமல் பார்த்துக்க முடியும் ஓகே நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கால இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு மூல தொந்தரவு பற்றி டாக்டர் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் மூல தொந்தரவுக்கான பேசிக் வந்துட்டு மலச்சிக்கல் ஏற்படுறது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இனிஷிய
வேற என்ன தொந்தரவுகள் இருக்கு ஹிப்சோடிசம் பிசிஓடி அவ்வளவு அது ரெண்டு மட்டும் தான் சரிங்கப்பா இப்போ எத்தனை நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து பீரியட்ஸ் வருது 3 मंथ ஒன்ஸ் வரும் சரி ஏதாவது மாத்திரைகள் எடுத்து உங்களுக்கு வருதா இல்ல இயல்பாகவே 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை வருதுங்களா இல்ல ஏதாவது ஒரு டேப்லெட் டேப்லெட் எடுத்தா வரும் ஓகேம்மா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேப்லெட் எடுத்தா வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும் ஓகே ஓகேம்மா இப்போ நமக்கு நீர்க்கட்டிகள் வந்து நமக்கு கர்ப்பப்பையில் சினைப்பையில் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பீரியட்ஸ் வந்து இர்ரெகுலர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு பீரியட்ஸ் வந்து வந்துட்டு ரத்த போக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாகி அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து எடுப்போம் அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம பீரியட்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக போகாமல் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறை நமக்கு லேட் லேட்டாக போகும்போது நமக்கு ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதாவது பெரும்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்க்ரீஸிங்லாம் அந்த ப்ளீடிங் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக வந்து போக ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்கு திரும்ப மருத்துவ முறைகள் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பீரியட்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரெகுலர் கொண்டு வரணும் ஒரு மா இருபத்தெட்டு நாட்களுக்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த பீரியட்ஸ் வழியாகவே அந்த நீர்க்கட்டிகளை வந்து கரைச்சி நம்ம வெளியில் கொண்டு வந்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து லேப்ரோஸ்கோபி பண்ணணும் அறுவை சிகிச்சை பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த கர்ப்பப்பையில் சினைப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீர்க்கட்டிகள் வந்து எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு கலர்ச்சிக்காய் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் டெய்லி வந்து ஒரு கலர்ச்சிக்காய் வந்து விதை நீக்க எடுத்துக்கோங்க அது கூட வந்து நாலு மிளகு வந்து சேர்த்து நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு டெய்லி மார்னிங் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இதை மாதிரி நீங்கள் எடுக்கும் போதே உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது கூட வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் நம்மளுடைய அந்த அப்டமன் பகுதி வந்து நமக்கு நல்லா வந்து சுருங்கி விரிகிற மாதிரியான ஒர்க் அவுட்டும் நீங்கள் வந்து பண்ணணும் இப்போ வந்து தோப்பு கரணம் வந்து போடலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸசைஸ் சொல்லுவாங்க அந்த யோக முறைகளும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட உணவு பழக்க வழக்க முறைகளும் வந்து ரொம்ப அவசியம் ரொம்ப வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் ஆயில் ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து இல்லாமல் அதிகமாக வந்து நமக்கு உடலை வந்து சூடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமல் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் வந்து ஏற் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அதற்கேற்ற மாதிரி உணவு முறைகள் வந்து ப்ராப்பராக எடுத்துக்கணும் பீரியட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெகுலர் ஆகணும் நம்ம உணவுல வந்து பப்பாளி வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் எள்ளு சார்ந்த கருப்பு எள்ளு சார்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமா எடுத்துக்கலாம் கருப்பு உளுந்து சார்ந்த உணவுகள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு வந்து ரெகுலேட் ஆகும் இப்போ சொன்ன அந்த டிப் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேனிலேயே இருக்குது நமக்கு இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய சினைப்பையில் இருக்கக்கூடிய நீர்க்கட்டிகளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலேட் பண்ணி இயற்கையாகவே வந்து நமக்கு அந்த ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து அந்த பீரியட்ஸ் வந்து எலிமினேட் பண்ணி அது வழியாகவே அந்த நீர்க்கட்டிகளை வந்து கரைச்சி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் அதனால் நீங்கள் பயப்படுங்கிறது இல்லை நீங்கள் உங்களோட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு தேனியில் நம்மளோட மருத்துவமனைக்கு நேரில் போய்ட்டு டாக்டரோட ஆலோசனை வந்து பெற்றுக்கலாம் நன்றிமா நெக்ஸ்ட் கால் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஓகே நான் இந்த ஷிட் தொடக்கத்துல சொல்லுங்கமா உங்க பேர் என்ன ஆ நான் திருநெல்வேலிக்கு சொல்லிக்கு இருக்கேன் நான் அலாவுது மணிச 40 ஓகேமா உங்களோட சந்தேகம் என்ன நான் ஒத்த தலவலி ஒத்த தலவலி வலது பக்க வலிக்கு அத பத்தி கேட்கணும் சரிமா சொல்லுங்கமா சரிங்க <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு மைக்ரைன் ஒற்றை தலைவலி வந்து இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு இருக்கா இல்லை ரொம்ப வந்து மன அழுத்தமில் இருக்கா இல்லை ரொம்ப ஒரு விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப டீப்பாக வந்து யோசிக்கிறோமா அந்த மாதிரி வந்து பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி வந்து ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் அதாவது வந்து பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி வந்து டெய்லி வந்து நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து டெய்லி மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ரெண்டு வேலையுமே வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு ப்ராப்பராக வந்து ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு அந்த ப்ரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போதே நமக்கு பிரெயினுக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து போகும்பொழுது அந்த ரத்த நாளங்கள் வந்து நமக்கு சீராக வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இது கூட வந்து நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒற்றிட முறைகள் வந்து கொடுத்துக்கலாம் நொச்சியிலை வந்து
மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் நேரில் கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் மருத்துவமனையில் போனீங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சைனஸ்னால் வந்து அந்த தலைவலிகள் வந்து ஏற்பட்டிருக்கா இல்லை வந்து மைக்ரைனால் உங்களுக்கு அந்த ஒற்றை தலைவிகள் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவ ஆலோசனைகள் வந்து கொடுப்பாங்க நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் மேடம் நாங்கள் ராணிப்பட்டி மாவட்டத்துலேருந்து பேசுகிறோம் மேடம் உங்கள் பேருமா துர்கா மேடம் ஓகே துர்கா இது யாருக்கான கேள்விம்மா எனக்கான கேள்வி தாங்க மேடம் எனக்கு வயசு இருபத்தி நாலு ஆகுது ஓகே உங்களோட கேள்வி என்னம்மா மேடம் வணக்கங்க மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா மேடம் எனக்கு வந்து பிசி ஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குங்க மேடம் சரிங்கம்மா இப்போ ரெண்டு மாசமா ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கேங்க மேடம் சரிங்கம்மா இப்போ லாக்டவுன்னால தொடர்ந்து போக முடியலைங்க மேடம் ஓகே அதனால இப்போ பீரியட் சின்ன ஆகலைங்க மேடம் அதனால பீரியட் ஆகிறதுக்கு என்ன சாப்பிட்ணும்னு சொல்லுங்க மேடம் சரிங்கம்மா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ பீரியட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக போயிட்டு இருக்குங்களா இப்போ இந்த மந்த் மட்டும் தான் வரலீங்களா இல்லைங்க மேடம் இப்போ லாக்டவுன்னால ரெண்டு மாசமாக போயிட்டு தாங்க மேடம் இருக்கேன் ஆனால் பீரியட்ஸ் மட்டும் வரலைங்க மேடம் இன்னும் விட்டு விட்டு சாப்பிட்றதுல சரிங்கம்மா ஓகேம்மா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு மெடிக்கேஷன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வந்து ரெகுலர் ஆகும் எந்த ஒரு நோய்களுக்குமே வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து மருத்துவம் வந்து தொடர்ந்து வந்து எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து ஒரு முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் ஏன்னா அப்படின்னா நமக்கு கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீர்க்கட்டிகள்லாம் வந்து கரையறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுக்கும்போது நமக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒரு சினைப்பைகளை மட்டும் இருக்கா இல்லை ரெண்டு சைடுமே இருக்கா அதற்கேற்ற மாதிரி அதில் வந்து எண்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சில ஆலோசனைகள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து எக்ஸசைஸ் வந்து பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உணவு பழக்க வழக்க முறைகளெலாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது எல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது கூட வந்து மலைவேம்பு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதோட இலை வந்து ஒரு ஐந்து இலை வந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து நீங்கள் அரைச்சிட்டு மோரில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் பீரியட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரெகுலர் ஆகும் இது இப்போ வீட்லேயே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட இந்த டைமில் கூட நம்ம வந்து வாட்ஸ்அப் மூலியமாக வந்து உங்களுக்கு டோர் டெலிவரி வந்து மருத்துவ முறைகள் வந்து பண்ணுறாங்க நீங்கள் கீழே போயிட்டு இருக்க நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து இப்போ எடுத்துகிட்ருக்க மருத்துவ முறைகளோட வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணி வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கலாமா நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் என்ன சார் ராமலிங்கம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சென்னைல இருந்து ஓகே ஃபைன் இது யாருக்கான கேள்வி சார் என்ன வேணும்னா உங்க வயசு 81 ஓகே ஃபைன் சார் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் உங்களோட கேள்வி என்ன ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் என்ன ஏதோ நீ சார் ஓகேம்மா சொல்லுங்க வரும் சரிங்க ஐயா இப்போது நமக்கு இந்த சிவப்புடி அப்படிங்கிறது நமக்கு நுரையீரலில் வந்து நமக்கு கிரானிக்காக தொடர்ந்து நாட்பட்டு வந்து கோடை வந்து சேர்ந்து அதோடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை நமக்கு நுரையீரலோடைய செயல்பாடுகள் வந்து குறையிறத நம்ம வந்து அந்த கிரானிக் அப்செட்டிவ் பல பல்மரி டிசீஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருந்த மாதிரி தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கோழையை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் எடுத்தோம் அப்படின்னாவே நம்ம இந்த ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இதையும் இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் சுக்கு மிளகு திப்பிலி சிற்றரத்தை பேரரத்தை இந்த அஞ்சும் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு காலையில் ஒரு த்ரீ கிராம் நைட்டு ஒரு த்ரீ கிராம் வந்து தேனில் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஐயா இதை நீங்கள் எடுக்கும் பொழுதே அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த சளி வந்து உங்களுக்கு இருமல் மூலியமாக நல்லா வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் மோஷன் வழியாக வந்து வெளிப்படும் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜார் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு நமக்கு ஆஸ்துமா தொடர்ந்து ப்ரொலாங்டாக வந்து நமக்கு ஒரு முப்பது வருஷம் அந்த மாதிரி வந்து இன்ஹலர் எடுத்துகிட்டு இருக்க பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கூட நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவ முறைகளில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கஸ் ஆஃப் முழுவதும் வந்து
என்னோட வயசு இருபத்தி ஏழு ஓகே டாக்டர் அனைப்பில் தான் மார்க்காங்க உங்களோட கேள்வி என்ன வணக்கம் சொல்லுங்க இப்போ வந்து நமக்கு இப்போ தைராய்டு இஷ்யூ இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து மருத்துவம் எடுக்கணும் இப்போ அதை தொடர்ந்து நமக்கு அந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பீரியட்ஸ் வந்து இரெகுலர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து தைராய்டு ஹார்மோனை வந்து நார்மல் கொண்டு வரணும் இப்போ அதோட அந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து நமக்கு சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா தொடர்ந்து வந்து லைஃப் லாங் வந்து மாத்திரைகள் வந்து டெய்லி மார்னிங் வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம்லாம் கிடையாது நம்மளோட சித்த மருத்துவ முறைகள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது நம்ம அதுக்கு நம்ம வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த தைராய்டு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் வந்து நார்மல் ஆகணும் அப்படின்னா சீத்தா பழத்தோட இலை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அந்த இலை வந்து ஒரு ஐந்து இலை எடுத்துகிட்டு கொய்யா இலை வந்து ஒரு ஐந்து இலை எடுத்துக்கலாம் ரெண்டும் வந்து நீங்கள் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து தண்ணி ஊற்றி நாலில் ஒரு பங்காக வந்து நல்ல சுண்டை காய்ச்சிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் வர வரையும் காய்ச்சிட்டு அதை வந்து டெய்லி மார்னிங் வந்து எம்டி ஸ்டொமக்கில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வரலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் அந்த தைராய்டு ஹார்மோனில் இருக்கக்கூடிய அந்த இம்பேலன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ ஹேர் ஃபால் ஆகிறது பீரியட்ஸ் வந்து ஆலோசனை <laughs> <laughs> நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன கால் பண்றீங்க லட்சுமி சென்னையில இருந்து பண்றா மேம் ஓகே இது யாருக்கான கேள்விமா எனக்காக தான் மேம் நாலு வயசு ஆகுது வயிறு உபசமா இருக்கு லிவர் வீங்கி இருக்கு பசியா எடுக்கலாம் மேம் சரிங்க மேம் சொல்லுங்கம்மா வயிறு வீங்கி இருக்கு மேம் லிவர் வீங்கி இருக்கு பசியா எடுக்கலாம் மேம் வயிறு கல்லு மாதிரி இருக்கு மேம் ஓகே மேம் மோஷன் சரியா போறீங்களா மேம் ஆ மோஷன்ல போறேன் மேம் சரிங்கப்பா சரியா காதுல உள்ள டீல கேட்டுக்கிறேன் மேம் ஓகே மேம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நமக்கு ஃபேட்டி லிவர் இருக்குது அப்படின்னாவே நமக்கு கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்தோம் ஃபேட் மெட்டபாலிசம் வந்து ப்ராப்பராக நம்ம உடம்பில் வந்து நடக்காமல் நமக்கு அப்படியே போய் வந்து டெபாசிட் ஆச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு கல்லீரல் மேலே அந்த கொழுப்பு படிகிற மாதிரி விஷயம் அந்த ஃபேட்டி லிவர் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து உணவில் வந்து அதிகமாக கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் வந்து ப்ராப்பராக வந்து அதிகமாக வந்து எடுத்துக்காம ரொம்ப ஆயில் ஃபுட்ஸ் டீப் ஃப்ரை இந்த மாதிரி இருக்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்பட வயிறு உபசம் ஏற்படுறது செரிமானம் வந்து கரெக்டாக இல்லாமல் இருக்கிறது புளிச்சேப்ப மாதிரியான தொந்தரவுகள் அதே மாதிரி நமக்கு வயிற்றில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு விதமான சவுண்டு வந்து நமக்கு வந்து கேட்கறது இதெல்லாமே வந்து நமக்கு அந்த கேஸ் வந்து போயிட்டு நமக்கு உள்ள வந்து நமக்கு சேரும் பொழுது இந்த மாதிரி வந்து தொந்தரவுகள் ஏற்படும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டைமுக்கு வந்து உணவு வந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம ப்ராப்பராக வந்து உணவு வந்து எடுக்காமல் லேட் லேட்டாக எடுத்தோம் ஒரு வேலை விட்டுட்டு அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக உணவு எடுக்காமல் இருந்தோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த மாதிரி கேஸ்டிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மூன்று வேலையும் ப்ராப்பராக டைமுக்கு வந்து உணவு வந்து எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி நல்லா வந்து மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகிற மாதிரி வந்து பார்த்துக்கணும் மலச்சிக்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் இந்த கேஸ்டிஸ் வந்து திரும்ப தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா திரிபலா சூர்ணம் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நைட் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து திரிபலா சூர்ணம் நைட்டு ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த மோஷன் வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக போக ஆரம்பிக்கும் கேஸ்டிஸும் வந்து ஃபார்மாக பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி உணவில் வந்து ரொம்ப வாதம் சார்ந்த உணவுகள் கிழங்கு வகைகள் இந்த மாதிரி உள்ளது நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் வந்து குறைச்சிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப லைட் ஃபுட்ஸாக வந்து உணவில் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் இந்த தொந்தரவுகள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓமம் வெந்தயம் ஜீரகம்
இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் அந்த வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கேஸ்டிட்டிஸ் வந்து உங்களுக்கு திரும்ப ஃபார்ம் ஆகாமல் உங்களுக்கு வந்து பசியும் நல்லா வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் திரும்ப வந்து அந்த கேஸ் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகாமல் பார்த்துக்க முடியும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு எதனால் வந்து அந்த வாய் தொந்தரவுகள் வந்து ஏற்படுது உடலில் வந்து வாதம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கா அதில் வந்து மலச்சிக்கல் வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கா எதனால் இந்த மாதிரி இந்த கேஸ்டிட்டிஸ் தொந்தரவுகள் ரிப்பீட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் கொடுக்குறோம் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் நன்றிம்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்க இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் என்ன பேசுறேன் யாருக்கு அணு கேள்வி இருமல் வருது தொடர்ந்து இருமல் தொண்டையில ஒரு மாதிரி அருவி வருது கோழை சேர்ந்து அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இருமல் மூலியமாக தான் நமக்கு வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் நம்ம உடலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நேசல் வழியாக மூக்கு துவாரங்கள் வழியாக ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் போச்சு நமக்கு சளி தொந்தரவுகள் வந்துச்சுன்னா அது வந்து தும்மல் மூலியமாக வந்து வெளிப்படும் அதே மாதிரி நமக்கு நுரையீரலில் சுவாச பாதையில் வந்து நமக்கு தொந்தரவுகள் இருந்துச்சு கோழைகள் வந்து சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இருமல் மூலியமாக வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும் அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மியூக்கோசம் முழுவதும் அந்த சளி தொந்தரவுகளை வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டடாக வரட்டுருமல் தொந்தரவுகள் திரும்ப அந்த இருமி இருமி நமக்கு ச அந்த கோழை வந்து வெளிப்படுறது அதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்ப நீங்க வீட்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகள்ல திப்பிலி மட்டும் நீங்க வாங்கிக்கலாம் அது வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து தேன்ல வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் காலையிலும் நைட்டும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த திப்பிலி சூர்ணம் வந்து நீங்க தேன்ல எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த நுரையில இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை சுவாச பாதையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை வந்து நல்லா வெளியில வர ஆரம்பிக்கும் இது கூட உங்களுக்கு வந்து மந்தம் வந்து இருக்கா தொடர்ந்து நமக்கு மந்தம் வந்து குடல்ல இருந்துச்சு வயிற்று பகுதியில இருந்துச்சு அப்படின்னாதான் தொடர்ந்து நமக்கு நுரையீரல்ல அந்த சுவாச பாதையில் வந்து சளி சேரும் அதனால் வந்து டெய்லி வந்து நிலா வரை சூரணம் வந்து டெய்லி நைட் வந்து நீங்கள் ஹாட் வாட்டரில் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகும் மந்தம் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட பாண்டிச்சேரியிலே நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் எதனால் வந்து உங்களுக்கு கோழை வந்து திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வந்து சேர்ந்துட்டே இருக்குது வேறு ஏதாவது டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்கா இல்லை வந்து நமக்கு மந்தம் வந்து சேர்ந்துட்டே இருக்கா அப்படிங்கிறது இல்லை வாதம் வந்து உடல் அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து டாக்டர் ஆலோசனைகள் வந்து கொடுப்பாங்க இன்னைக்கு நம் நிகழ்ச்சியில் மூல தந்தரவு பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் அதை பற்றி தெளிவான விளக்கம் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் அனிதா நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன தருமராஜ் மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் கால் பண்ணுறேன் கேள்வி எங்கள் வீட்டில் ஃபோன் பண்ணுறோம் அவங்க வயசு சார் எங்க வயசு பேர் ரத்னமால் மேடம் அவங்க வயசு என்ன சார் வயசு 58 48 மேடம் ஓகே ஃபைன் டாக்டர் எனிபில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் ம் ஓகே மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஆ வணக்கம் மேடம் எங்க வயசுக்கு 48 வயசு அதுக்கு வந்து சுகர் இருக்குன்னு சொல்றீங்க கோயம்புத்தூர் கூட்டு பேர்னா அது வந்து சுகர் வந்து 330 இருந்துச்சு சரிங்க சார் கொலஸ்ட்ரால் வந்து எழுநூத்தி முப்பது இருந்துச்சு ஓகே அதனால ரெண்டு செக்அப் பண்ணி பார்த்து சரி மாத்திரை டேப்லெட் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததாம் போது கொஞ்சம் சுகர் வந்து குறைஞ்சிருக்குது நானும் ஒரு மாசம் ஒரு மாசத்துக்கு ஃபுல்லாக மாத்திரை கொடுத்துருந்தாங்க சரிங்க சார் மாத்திரை கொடுக்கும் போது அந்த ஒரு மாசத்து மாத்திரையும் எடுத்தேன் வாரம் ஒரு டைம் வந்து செக்அப் பார்த்தேன் வந்து படிப்படியே கொஞ்சம் குறைஞ்சிட்டு வருது மேடம் <laughs> 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 சரிங்க சார் ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு சுகர் லெவலும் சரி அதே மாதிரி நமக்கு கொலஸ்ட்ரால் லெவலும் வந்து ப்ராப்பராக நார்மலாக நம்ம வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம் தொடர்ந்து வந்து நீங்கள் வந்து மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துக்கணும் இல்லை வந்து இன்சுலின் ஊசி வந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை இப்போ நம்ம சித்த மருத்துவ முறைகள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்பொழுது ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் அதாவது 
நம்மளோட அந்த இன்சுலின் ஹார்மோனுடைய ப்ராப்பராக நமக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயமும் நம்ம வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போது அதே மாதிரி நமக்கு ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொலஸ்ட்ரால் லெவல் நமக்கு அந்த கொழுப்பு வந்து நமக்கு படிஞ்சிருது நம்ம ஈஸியாக வந்து கரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் பயப்படாதீங்க இப்போதைக்கு இப்போ வந்து சுகர் லெவல் வந்து நமக்கு அந்த சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஃபாஸ்டிங் போஸ்ட் பிராண்டில் வந்து மட்டும் வந்து பார்த்தா பார்த்தாது அது கூட நமக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் மூன்று மாத காலங்களில் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் ஊறி இருக்கக்கூடிய அந்த சர்க்கரை அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து மருத்துவம் எடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லும்போது அந்த சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள அளவுகள் அதுக்கப்புறம் உள்ள அளவுகள்லாம் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் குறையுது அப்படின்னா நம்ம எடுக்கக்கூடிய உணவு முறைகளை பொறுத்து ப்ளஸ் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலை பொறுத்து அது வந்து நமக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஹஸ்பியோன்ஸ் லெவல் மட்டும் நமக்கு த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதை வந்து பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம அந்த மூலிகை சாறுகள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நார்மல் ஆக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து மாத்திரைகள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆவாரம் பூ வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அது கூட வந்து நாவல் கொட்டை வந்து எடுத்துக்கலாம் கோஷ்டம் வந்து எடுத்துக்கலாம் இந்த மருதம்பட்டை இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் எடுத்து நல்லா வந்து பொடி பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ கிராம் வந்து காலையிலையும் நைட்டும் வந்து நீங்கள் வந்து உள்ளுக்கு எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் அது கூட கண்டிப்பாக வந்து ப்ராப்பராக வந்து மருத்துவம் எடுத்தோம் நம்ம சர்க்கரை நோய்க்கு அந்த பீட்டா செல்ஸை வந்து தூண்டி விடுறதுக்கு இன்சுலின் ஹார்மோன் வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகி நம்ம உடலில் வந்து மெட்டபாலிசம் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கிறதுக்கு நம்ம சித மருந்துகள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து இந்த சுகர் லெவல் வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் அதே மாதிரி நமக்கு ரொம்ப அந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா கொழுப்பு சார்ந்த உணவுகள் வந்து அவங்க வந்து குறைச்சிக்கோங்க ரொம்ப வந்து ரொம்ப ஆயில் ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரி இல்லை வந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸ் இந்த மாதிரி உணவுகள் வந்து அதிகமாக வந்து எடுத்துக்காமல் மைதா சார்ந்த உணவுகள் அதே மாதிரி ரீஃபைண்ட் ஆல் சார்ந்த உணவுகள் ஒயிட் சுகர்ஸ் இந்த மாதிரி நமக்கு உடலில் வந்து மெட்டபாலிசத்தை வந்து ப்ராப்பராக நடக்க விடாமல் செய்யக்கூடிய இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் வந்து நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பு வந்து நமக்கு குறையணும் அந்த கொலஸ்ட்ரால் லெவல் வந்து குறையணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து மருதம்பட்டை வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் மருதம்பட்டை வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜீரகம் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் ரெண்டும் வந்து எடுத்துகிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு அதுவும் வந்து காலையிலேயும் நைட்டும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டரில் நீங்கள் எடுத்துக்க சொல்லுங்கள் அந்த ரத்த குழாய்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுப்பு படிந்திருக்கக்கூடியது நமக்கு வந்து கரைய ஆரம்பிக்கும் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட கோயம்புத்தூர்லேயே நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து அந்த ஹஸ்பியோன்ஸ் லெவல் வந்து செக் பண்ணிவிட்டோம் அதே மாதிரி கொலஸ்ட்ரால் லெவலும் ஒரு டைம் செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரிப்போர்ட்ஸ் எடுத்துட்டு நேரில் போனீங்க அப்படின்னா டாக்டர்ஸ் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பார்த்துட்டு ஆலோசனைகள் வந்து கொடுப்பாங்க ரெண்டுமே வந்து நம்ம தொடர்ந்து மாத்திரைகள் வந்து எடுக்காமல் நம்ம வந்து நார்மலுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்களில் அவங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது அதோட அளவுகள் வந்து இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் நம்ம வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் நீங்கள் பயப்படாதீங்க சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஒன் கால் மேடம் வணக்கம் எனக்கு ஹலோ மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன என் பேரு வேம்பரசி மேடம் நாற்பத்தி நாலு வயசு ஆகுது மே மாசம் குளிச்சேன் மே மாசம் தான் குளிச்சது அப்புறம் பீரியட் டைம் வரவே இல்லை ஓகேம்மா பக்கத்துல இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் நீட் டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்ததுக்கு பாசிட்டிவ் சொல்லிருக்காங்க சொல்லுங்க நீங்களே குழந்தையும் <laughs> வயிறுமா <laughs> 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 
ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரல இப்ப நீங்க வந்து கார்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கிங்க இப்போ ஒரு 60 டேஸ் ஆயிடுச்சு அப்படினா ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி வந்து பாத்துக்கோங்க இப்ப கார்ட் டெஸ்ட் வந்து நமக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படினா நமக்கு ஒரு 60 டேஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கேன் வந்து பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்க அதர்க்கேச்ச மாதிரி வந்து நீங்க வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொடுத்திருக்க மாத்திரைகளும் நீங்க வந்து எடுத்துக்கோங்க இப்ப கேஸ்ட்ரைடிஸ்க்கு ப்ராப்ளம் பாத்தீங்க அப்படினா நீங்க வீட்ல இருக்க கூடிய ஓமம் மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கலாம் அது வந்து லைட்டா நீங்க வறுத்துட்டு அத வந்து நல்லா பொடி பண்ணி ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து நீங்க உள்ளுக்கு எடுத்துக்கோங்க காலையிலயும் நைட்டும் வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த ஓமம் வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்க அப்படினாவே உங்களுக்கு அந்த கேஸ் தந்திரம் வந்து ஏற்படாம இருக்கும் இது நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ நீங்க அந்த கார்ட் டெஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் அப்படினா நீங்க பயப்படாம திரும்ப ஒரு ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுல வந்து ப்ராப்பரா நமக்கு குழந்தையோட ஹார்ட் பீட் வந்து எப்படி இருக்கு அதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சொல்வாங்க நீங்க அதர்க்கேச்ச மாதிரி வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நீங்க இதுக்கு ஒரி பண்ணவேண்டாம் ஓகேமா थैंक यू மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஆன் கால் உமா உமா ராணி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க உமா பேர பேர பேரம்பூர்ல இருந்து பண்ற மேடம் ஓகே மா இது யாருக்கான கேள்விமா எனக்காக தான் மேடம் உங்களோட வயது எனக்கு வந்து 56 வயசு ஆகுது மேடம் ஓகே ஃபைன் மா உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் அனிதா இணைப்பில் தான் இருக்காங்க எனக்கு வந்து 20 வயசு ஆகுது மேடம் எனக்கு வந்து 56 வயசு ஆகுது மேடம் சரிமா எனக்கு வந்து இது 20 வயசுல பட்டக்ல ஒரு படம் மாதிரி இருந்துது மேடம் எனக்கு சரிமா அப்ப வந்து ஒயிட் ஃபீல்ட்னு ஒரு மருந்து தரணும் அது எதுக்கு நான் டேப்லெட்லாம் எடுத்துக்கல அப்ப நான் சரிமா இப்ப வந்து உடம்பு ஃபுல்லா பரவி ஒரே கருப்பா வந்துச்சு மேடம் அந்த ஃபேஸ்ல இருந்து தலையில இருந்து எல்லா இடத்துல இருக்கு மேடம் வந்து சரிமா நீ மட்டும் தான் சாப்பிட்ட நல்லா இல்ல சரி இப்ப சீதா மருந்து எதா சாப்பிடலாமான்னு கேக்குறேன் மேடம் ஓகேமா அரிப்புகள் இருக்கா ஆ இருக்கு மேடம் அந்த பேச்சஸ்லாம் வரம்பு கட்டின மாதிரி இருக்குங்களா நான் மேடம் வரம்பு கட்டி இருக்கா அந்த தோல்ல ஏற்பட கூடிய அந்த தொந்தரவுகள்லாம் மடிப்புகள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல பெண்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து காற்று போகாம நமக்கு வியர்வை ரொம்ப வரக்கூடிய ஸ்வெட்டிங் ஆகக்கூடிய இடங்கள்ல வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் தொடர்ந்து அதை நம்ம ப்ராப்பராக வந்து கவனிக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு முகப்பகுதிகளில் ஃபுல்லாகவே வந்து நமக்கு உடல் முழுவதும் கால் பகுதிகள்லாம் நமக்கு வந்து பரவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த பேச்சஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன குறுக்கள் மாதிரி நமக்கு வந்து உருவாகி அரிப்புகள் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது அப்படியே வந்து நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி பெருசாகிட்டே வந்துட்டுருக்கும் அந்த ஓரங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு வரம்பு கட்டின மாதிரி அந்த ஸ்கின்னே வந்து ரொம்ப திக்காக வந்து நமக்கு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் அந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு நமக்கு ஃபஸ்ட்டு மெயின் வந்து ஹைஜின் தான் ப்ராப்பராக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் அன் நல்லா ஹாட் வாட்டரில் வந்து நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் நல்ல வெயிலில் வந்து காய வச்சுட்டு அயன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நார்மலாக டெய்லி யூஸ் ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி இன்னர் வியர்ஸ் போடக்கூடிய அந்த விஷயங்களும் வந்து நல்லா வந்து அயன் பண்ணி நீங்கள் வெயிலில் காய வச்சு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபங்கஸ் வந்து நமக்கு வந்து சாகும் அப்படி திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து காய வைக்காமல் ஈரத்தோடையே திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபங்கஸ் வந்து திரும்ப போய் நம்ம ஸ்கின்னை வந்து இரிட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இது கூட வந்து இப்போ அந்த நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அயன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் இது கூட நீங்கள் குளிக்கிற தண்ணியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா லெமன் மஞ்சத்தூள் கல்லுப்பு ஆட் பண்ணி அந்த தண்ணியில் வந்து நீங்கள் குளிச்சிங்க அப்படின்னாலும் அந்த ஃபங்கஸ் வந்து நமக்கு வந்து எலிமினேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இது கூட நமக்கு ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வெளியில் மட்டும் வந்து க்ரீம்ஸோ ஆயில் அப்ளிகேஷன்ஸோ வந்து பண்ணிங்க அப்படின்னா திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் உள்ளுக்கும் வந்து ப்ராப்பராக மருத்துவம் எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் உள்ளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் பரங்கிப்பட்டை வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதை வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு அதை வந்து காலையிலேயும் நைட்டும் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா ஒரு த்ரீ கிராம் வந்து நீங்கள் உள்ளுக்கு எடுத்துக்கலாம் அந்த அரிப்புகள் இதெல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் எக்ஸ்னலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் கெமிக்கலாக வந்து யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் குளியல் பொடிகள் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த பேச்சஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ வீட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆய
நம்மளோட மருத்துவமனை கூட நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வித்தின் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்லேயே வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப நிலையில் வந்து இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக வெளியில் வந்து சொல்லாமல் அதே மாதிரி ரொம்ப நாள் வந்து தொடர்ந்து வந்து வச்சுட்டே இருப்பாங்க ஃபைவ் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து இருக்கும் இப்போ நீங்களே வந்து சொல்கிறீங்க ஒரு பத்து வருட காலங்களாக தொடர்ந்து வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதை சொல்கிறதுக்கு நம்ம வந்து தயக்கப்பட்டுட்டு தொடர்ந்து அந்த ஈச்சிங் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்கு தொடர்ந்து அந்த பேச்சஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் வந்து ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மருத்துவம் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வராமல் பார்த்துக்க முடியும் இது கூட நான் சொன்ன மாதிரி அந்த செல்ஃப் ஹைஜீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு இன்றைக்கி பல விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் இருந்தாலும் உலக முழுக்க எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கேள்வி என்னவா இருக்குன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தி எப்படி அதிகப்படுத்திக்கிறது கோவிட் நைன்டீனை தாண்டி நம்ம எப்படி போராடி வெளில வர்றது அப்படின்றது தான் இருக்குது ஸோ உங்கள் மருத்துவமனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாதிரியான மருந்துகள் தரீங்க ஓகே இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் அதாவது பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் எந்த விதமான தொற்றுகளும் நம்மளுக்கு பாதிப்பாக பாதிப்பு ஏற்படாதவனும் வந்து நம்மளை தற்காத்துக்கிறது தான் எல்லாருமே வந்து இப்போது முயன்றுட்டுருக்கோம் இப்போ பொதுவாக வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது நம்ம வந்து சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது ஹேண்ட் வாஷ் ரிப்பீட்டடாக பண்ணுறது இதெல்லாமே வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது கூட நம்ம உள்ளுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான உணவு முறைகளும் சரி மருத்துவ முறைகளும் வந்து நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னாவே எந்த விதமான நோய் தொற்று இருந்தாலும் சரி இல்லை இந்த கொரோனா நோய் தொற்றுகளேருந்து நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்க முடியும் இப்போ நம்மளோட மருத்துவமனையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ அரசாங்கம் வந்து நம்ம சித்த மருத்துவம் ஆயுஷ் அமைச்சகம் வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த கபசுர குடிநீர் இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணி நமக்கு நுரையீரலை வந்து ப்ராப்பராக வந்து உள்ளே வந்து எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷனும் வந்து நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு அந்த கபசுர குடிநீர் வந்து இப்போ எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னு நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கும் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கும் வந்து எந்த விதமான தொற்றுலேருந்தும் நம்ம வந்து பாதிக்காதவனும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு மூலிகை சார் வந்து இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணி நமக்கு உள்ள உடலில் இருக்கக்கூடிய ராஜ உறுப்புகளை வந்து பலப்படுத்தி மெட்டபாலிசம் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக நடக்கிறதுக்கான ஒரு மூலிகை சார் வந்து கொடுக்குறோம் அது கூட நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் டெவலப் ஆகும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகள் வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறு வருடமான வேப்பம்பட்டை அது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் கருவேல் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அது கூட வந்து அறத்தை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஆற்று தும்மட்டி வேர் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பல மூலிகைகள் வந்து நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக நோய் தொற்றுலேருந்து நம்மளை வந்து தற்காத்துக்கிறதுக்கான மூலிகை சார் வந்து நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம் அது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கபசுர குடிநீரும் அது கூட தாலிசாதி வடகம் ஆடாதோடைய மனப்பாகு ஆடாதோடைய கஷாயம் இந்த மாதிரியான நம்மளுடைய நோயை வந்து நமக்கு வராமல் தற்காத்துக்கிறதுக்கும் இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகளும் நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போதைக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் எல்லா பிரான்ச்சஸுமே நம்மளுடைய எல்லா மாவட்டங்களிலும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரான்ச்சஸுமே இந்த மருத்துவ முறைகள் வந்து இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கிடைக்குது அதே மாதிரி சென்னையிலையும் வந்து நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்து டோர் டெலிவரி கூட வந்து நம்மளுடைய இப்போ இந்த கபசுர குடிநீர் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ணக்கூடிய மூலிகை சார் இது எல்லாமே வந்து கிடைக்குது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு இல்லை வந்து நமக்கு லைட்டாக வந்து சளி தொந்தரவுகள் இருக்குது இல்லை நமக்கு ஒரு லைட்டாக ஒரு ஃபீவர்ஷ் இருக்குது அப்படின்னாலும் இல்லை இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட நம்மளுடைய சித்த மருத்துவம் இந்த மூலிகை சார்கள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது எந்த விதமான நோய் தொற்றுலேருந்து நம்மளை வந்து பாதுகாத்துக்க முடியும் ஓகே நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ மேம் வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என் பேர் பாலாஜி எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க பாலாஜி திருவள்ளூர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்துல கால் பண்றேன் ஓகே ஃபைன் இது யாருக்கான கேள்வி சார் எனக்கான உங்க வயசு 23 ஓகே ஃபைன் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் மேம் எனக்கு டாண்டர் प्रॉब्लम இருக்கு ஓகேங்க சார் வந்து தலையில வந்து 10 வருஷமா இருக்கு ஓகேங்க ச
தாடி பகுதி அதே மாதிரி காதுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரிலாம் நமக்கு வந்து பேச்சஸ் ஏற்பட்டு அதை தொடர்ந்து அது வந்து சொரியாசிஸாக மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் நிறைய இருக்குது இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்ப நிலையில் வந்து நமக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து உள்ளுக்கும் வந்து மருத்துவம் எடுத்து எக்ஸ்னலாக வந்து ஆயில் அப்ளிகேஷன் ஷாம்பூஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வீட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டேண்ட்ரஃப் வந்து குறையிறதுக்கு வெட்பால இலை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் அது வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் செக்கில் ஆட்டின கோகோனட் ஆயில் ரெண்டும் வந்து நீங்கள் அந்த ஆயில் வந்து முழுகிற அளவுக்கு இந்த வெட்பாளை இலை வந்து போட்டுட்டு ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து நீங்க வெயில் வந்து வச்சு அந்த ஆயில் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அந்த ஆயில் வந்து நல்லா வடிகட்டிட்டு உங்களுடைய அந்த தலைப்பகுதி ஸ்கேல்ப் ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்க முகப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேச்சஸ் இருக்கிற இடத்துலையும் காதுக்கு பின்புறத்தில் இருக்க பேச்சஸ் இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த டேண்ட்ரஃப் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட உள்ளுக்கும் கண்டிப்பாக வந்து ப்ராப்பராக வந்து மருத்துவம் எடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் பரங்கிப்பட்டை வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்கின்ல ஏற்படக்கூடிய இஷ்யூஸாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு அந்த டேண்ட்ரஃப்க்கு அரிப்புகள் ஏற்படுறது இது எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் பரங்கிப்பட்டை மட்டும் நீங்கள் வாங்கிட்டு நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு காலையில் ஒரு ஸ்பூன் நைட் ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டரில் எடுத்துக்கலாம் இது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட வந்து ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வந்து நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணணும் ரொம்ப வந்து நமக்கு ஹேர் வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப டஸ்ட் படிகிற மாதிரி நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த பேச்சஸ் இன்னும் அதிகமாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ நான் சொன்ன டிப்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட வந்து திருவள்ளூர்லேயே நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆரம்ப நிலையில் ஏற்படக்கூடிய டேண்ட்ரஃப் இருந்தாலும் சரி அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஸ்கேல்ப் சுரியாசிஸ் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த உடலில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றி நம்ம பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து ப்ராப்பராக எடுத்தோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு ரிப்பீட்டடாக இந்த தொந்தரவுகள் வந்து அதிகமாகாமல் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வெறும் ஆயில் அப்ளிகேஷன்ஸ் க்ரீம்ஸ் அந்த மாதிரி மட்டும் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அந்த டைமுக்கு மட்டும் அந்த பேச்சஸ் வந்து குறையிற மாதிரி இருக்கும் திரும்பவும் நமக்கு வந்து ரிப்பீட்டடாக நமக்கு அதிகமாகிறதுக்கு அக்ரவேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது அதனால் வந்து பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக எடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் தொடர்ந்து இந்த பேச்சஸ் வந்து அதிகமாகாமல் பார்த்துக்க முடியும் இப்போ நான் டோ சொன்ன டிப்ஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளோட மருத்துவ முறை கூட நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய ஆர்ஜர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்கு தலைமுறைகளுக்கு பாரம்பரியமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த சொரியாசிஸ் ஆரம்ப நிலையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த டேண்ட்ரஃப்க்கெலாம் வந்து நம்ம மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுக்குறோம் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நமக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போ நமக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு நமக்கு இந்த ஆட்டோமெண்டிசிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சொரியாசிஸ் காலஞ்சுக்கு படை டேண்ட்ரஃப் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலங்கள் வந்து மருத்துவம் எடுப்பாங்க திரும்ப ரிப்பீட்டடாக நமக்கு வரும் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்பொழுதோ இல்லை சொல் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஆக அந்த பேச்சஸை வந்து அக்ரவேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நம்ம பண்ணும்பொழுது நமக்கு ரிப்பீட்டடாக வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் நம்மளோட மருத்துவமனையில் வந்து நம்ம மருத்துவம் எடுத்துக்கும்போது நம்ம பிளட் பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து எடுத்துக்கும்போது திரும்ப ரிப்பீட்டடாக வராமையும் ஒரு நிரந்தரமான ஒரு தீர்வு வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுக்குமே டாக்டர் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம மூலம் சார்ந்த கேள்விகளும் டாக்டர் கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் என்ன நீங்க லைன்ல தான்மா இருக்கீங்க உங்களோட பெயர் என்னன்னு சொல்லலாம் ஓகே நீங்கள் அடுத்த முறை கால் பண்ணும்போது சிக்னல் இருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து கால் பண்ணி உங்களோட சந்தேகங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா நன்றி கால் பண்ணதுக்கு நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தில் நம்ம மூலத்தை பற்றி தான் நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருந்தோம் பொதுவாக இந்த நோய் ஏற்பட்ட பிறகு பார்த்திங்கன்னா நிறைய உணவு கட்டுப்பாடுகள் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ என்ன மாதிரியான உணவு கட்டுப்பாடுகள் கட்டுப்பாடுகள் அவங்க நிச்சயம் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த மூல
ஆசன வாய்ப்பதில் வந்து எரிச்சல் வழிகள் இதெல்லாமே வந்து அதிகமாக மோஷன் போனதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் புளிப்பு சார்ந்த விஷயங்களும் காரமான உணவுகளும் வந்து நம்ம தவிர்த்துக்கணும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஜங்க் ஃபுட்ஸு ஆயில் ஃபுட்ஸு அவுட் சைட் ஃபுட்ஸ் வந்து அதை தவிர்த்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இது கூட ரொம்ப வந்து கசப்பு சார்ந்த உணவுகளும் துவர்ப்பு சார்ந்த உணவுகளும் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த ஆசன வாய்ப்பு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரத்த நாளங்கள் வந்து நமக்கு கிழிவு ஏற்பட்டிருந்தாலும் மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கும் இந்த துவர்ப்பும் கசப்பு சார்ந்த உணவுகள் வந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இது கூட நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய அந்த பித்தத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கான உணவு முறைகள் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு இந்த பயில் சுந்தர்கள் வந்து தொடர்ந்து இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ பித்தத்தை வந்து நம்ம சமநிலைப்படுத்தணும் அப்படின்னா நமக்கு இளநீர் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து கற்றாழை ஜூஸ் வந்து நிறைய எடுத்துக்கலாம் எலுமிச்சை சாறு வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து உணவில் சேர்த்துக்கலாம் டெய்லி அன்றாடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெந்தயம் வந்து நமக்கு வீட்டிலே இருக்கக்கூடிய வெந்தயம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அந்த வெந்தய தண்ணியும் ப்ளஸ் அந்த வெந்தயம் வந்து உணவில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் ஜீரகம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஜீரக வாட்டர் வந்து டெய்லி வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பித்தத்தை சமநிலைப்படுத்துறதுக்கான உணவு முறைகளும் எடுத்துக்கலாம் இது கூட நம்ம உடல் சூடு அந்த மூல சூடை வந்து குறைக்கிறதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயில் பாத் வந்து கண்டிப்பாக இருந்து எடுக்கணும் நமக்கு மலச்சிக்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னால நமக்கு உடல் சூடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆரம்ப நிலையில் நம்ம மலச்சிக்கல் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னாலே நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆயில் பாத் வந்து எடுத்துக்கணும் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம நல்லெண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய உச்சந்தலை பகுதி உள்ளங்கை உள்ளங்கால் நம்மளுடைய தொப்புள் பகுதி ஆசன வாய்ப்பு பகுதி இங்கே எல்லாமே வந்து நல்லெண்ணெய் வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹாட் வாட்டரில் வந்து குளிச்சுட்டு அன்னைக்கு வந்து நம்ம பகல் தூக்கம் இல்லாமல் லைட் ஃபுட்ஸாக வந்து எடுத்தோம் வாரம் ஒரு முறை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு அந்த உடலில் கூடிய அந்த மூல சூடு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நமக்கு பித்தம் வந்து சமநிலைப்படணும் உடல் இருக்கக்கூடிய சூடு வந்து குறையணும் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப லேட்டாக வந்து நம்ம தூங்குறோம் அப்படின்னால நமக்கு உடல் சூடு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் உடலில் நடக்கக்கூடிய மெட்டபாலிசம் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக நடக்காம அதோட இது வந்து நமக்கு வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் அதனால் வந்து ப்ராப்பராக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டெ ஒரு இரவு வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து ஒரு ஆறு மணி நேரமாவது நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து தூக்கம் வந்து ப்ராப்பராக பார்த்துக்கணும் ரொம்ப லேட்டாக வந்து தூங்காமல் ரொம்ப வந்து மொபைல் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் இல்லை ப்ரொலாங்டாக வந்து சிட்டிங்காக இருக்கிற மாதிரியான வழிமுறைகள் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணாமல் உடல் இருக்கக்கூடிய அந்த பித்தத்தை வந்து குறைக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் உணவு முறைகளாக இருந்தாலும் சரி ஒரு சில லைஃப் ஸ்டைலும் வந்து நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த பயல் சுந்தர்கள் வந்து தொடர்ந்து ரிப்பீட்டடாக வராமல் பார்த்துக்க முடியும் ஓகே நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன கர்மாத்தர் வணக்கம் டெய்லி வந்து பேசுங்க மேடம் ஓகே சார் இது யாருக்கான கேள்வி எனக்கு தான் மேடம் பேசுறேன் உங்க வயசு நான் வயசு 52 மேடம் ஓகே ஃபைன் டாக்டர் நேப்பில் தான் இருக்காங்க உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாம் மேடம் வணக்கம் டாக்டர் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எனக்கு வயசு 52 ஆயிருக்கு மேடம் நான் ஒரு வருஷம் ஏ வருஷம் சார்ந்த கால்நடை தொழில் வச்சிருக்கேன் மேடம் சரிங்க சார் சொல்லுங்க ஒரு நாளைக்கு ஏழு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் கொஞ்சம் குறையாம நடந்து இப்படி வெளியில காட்டி விட்டு தான் மேடம் போறோம் எனக்கு சமீபத்துல வந்து இந்த சுண்டு வரலுக்கு இந்த தலை சுத்தல் லேச ஆரம்பிச்ச மாதிரி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சு மேடம் சரிங்க சார் போய் செக் பண்ண மேடம் சுகர்னுடைய அளவு நானூத்தி இருபது இருக்கு மேடம் ஓகே சொல்லுங்க உப்பு வந்து நாற்பத்தி ஆறு இருக்கு மேடம் சரிங்க ஐயா ஒரு டாக்டர் பண்ண பார்த்து மேடம் அவரு ஒரு வாரத்துக்கு மாற்று கொடுத்துருக்காரு மேடம் சரிங்க சார் இது சாப்பாட்டு முறை நாங்க விவசாயத்தினால பெருவா அந்த அரிசி சாதம் தான் பெரும்பாலும் இப்போ சாப்பாட்டு முறை கொஞ்சம் மாற்றி இந்த கேழ்வரகு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் மாற்றி இந்த கவச குடிநீர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டப்பான வேப்பங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் இப்போ நான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் மேடம் சரிங்க ஐயா இதுக்கு சாப்பாட்டு முறைய கொஞ்சம் எப்படின்னு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க மேடம் மதுரையில நம்ம விளக்கு ஆஸ்பத்திரி நம்ம அது எங்க இருந்தாலும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சரிங்க ஐயா ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு சர்க்கரை வந்து ரத்தத்தில் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஃபோர் டுவெண்ட்டி அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமான அளவுகள் தான் இப்போ நீங்கள் மாத்திரைகள் வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இது கூட வந்து ஃபஸ்ட்டு உணவு முறைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வந்து எந்த மாதிரியான உணவுகள் வந்து நம்ம எடுத்தால்
அந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை அளவில் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட வந்து நீங்கள் இப்போ ஒரு வாய் வந்து உணவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதினைந்து முறை வந்து நல்லா வந்து சவச்சுட்டு உங்கள் வா உமிநீரோட வந்து நல்லா அந்த உணவு வந்து நல்லா கூழ் மாதிரி வந்து ஆக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து விழுங்குங்க அதாவது டைம் எடுத்து வந்து சாப்பிட்ணும் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவராக அது வந்து நீங்கள் டைம் எடுத்து நல்லா வந்து மென்று சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாவே நமக்கு அந்த சர்க்கரை அளவில் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இன்சுலின் ஹார்மோனோடைய யூட்டிலைஸி தான் நம்ம இன்டிலைசேஷன் தான் நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது அது நமக்கு சுரக்கக்கூடிய தன்மை வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதை ப்ராப்பராக நம்ம உடல் வந்து கிரகிச்சு நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து நமக்கு செயல்படுறது தான் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து நம்ம மூலிகை சாறுகள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக வந்து அதை நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் உணவர்களது நல்லா சவச்சு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது கூட வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் வந்து சொல்லுவோம் அதையும் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் மருத்துவம் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட மருத்துவமனையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சர்க்கரை நோய்க்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பீட்டா செல்ஸை வந்து தூண்டி விடுறதுக்கான மருத்துவ முறைகள் வந்து கொடுத்து அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கிறோம் எந்த விதமான உணவு கட்டுப்பாடுகளும் இல்லாமல் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை சாறுகள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து அந்த சர்க்கரை அளவு வந்து நார்மல் ஆக ஆரம்பிக்கும் தொடர்ந்து வந்து லைஃப் லாங் வந்து மாத்திரைகள் வந்து எடுத்துக்கணும் அது தொடர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு பத்து வருடங்கள் வந்து தொடர்ந்து மாத்திரைகள் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ கூட வந்து நமக்கு திரும்பவும் வந்து அந்த சுகர் லெவல் வந்து அதிகமாகும் போது இன்சுலின் ஹார்மோன் வந்து போடுற மாதிரி வந்து நமக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுடைய மூலிகை சாறுகள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மூலிகை சார் வந்து டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் ரெண்டு வேலையும் ஹண்ட்ரட் எம்எல் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் பொழுது சுகர் லெவலும் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க கால் விரல்கள்லாம் வழிகள் இருக்கும் அந்த விரல்கள் முடியக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய சர்க்கரை விலை அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம அந்த நரம்புகள் முடியக்கூடிய இடங்களில் வந்து குத்துற மாதிரியான வழிகள்லாம் நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே சர்க்கரை விலையோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தான் அதையும் வந்து நம்மளுடைய மூலிகை சாறுகள் வந்து எடுத்துக்கும் பொழுது சர்க்கரையினால் ஏற்படக்கூடிய அந்த தொந்தரவுகள் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் சொன் நான் சொன்னது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இது கூட நம்மளோட மருத்துவமனையிலும் இந்த சர்க்கரை நோய்க்கு ஒரு முழுமையான ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் ஆவரேஜ் பார்த்துட்டு அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் தொடர்ந்து வந்து லைஃப் லாங் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை நீங்கள் பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை இப்போ ஆரம்ப நிலையிலேயே நம்மளுடைய சித்த மருத்துவ முறைகள் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மல் கொண்டு வந்துக்கலாம் சார் நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள் குறிப்பாக கொரோனா கண்ட தடுப்பு மருந்து அது மட்டும் இல்லாமல் மியூன் பூஸ்டர் கூட ஆர்ஜிஆர் அவைலபிளாக இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ நன்றி டாக்டர் ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்சிங்க நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் இருந்தால் டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்றுதான் கட்டி காட்டலிங் பை ஃபம் யூ ஆல்